గాంధీ సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అయినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ టీమ్ అందరికి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఫార్మల్ గా ఉంటాను కానీ మ్యాక్సిమం క్యాజువల్ ఆడ ట్రై చేస్తాను అందరూ ఆర్టిస్ట్ లో ఉన్నారు నాకు ఆర్టిస్ట్లు ఇక్కడ నరేష్ గారు మీ పేరు అల్లరి నరేష్ ఫస్ట్ టైం అల్లరి తీసి పక్కన పెట్టి నరేష్ గా మీరు ఈ సినిమాలో చేశారు ఇప్పుడు దాకా అందరినీ నవ్వించి అలా ఉంటూ మధ్య మధ్యలో మీరు ఆల్రెడీ ఇంత ముందు చేశారు ఏంటంటే గమ్యంలో కానీ నేను కానీ అది సీరియస్ గా తీసుకుని చేశారు ఇది చాలా విపరీతంగా జనాలకి హార్ట్ఫుల్ గా దగ్గరగా కనెక్ట్ అయింది సినిమా నాతో ఒక మాట అన్నారు నాకు బాగా ఇష్టం ఆయన మాట సునీల్ గారు మీరు ఇప్పుడు విలన్ గా ఎంటర్ ఇచ్చారు అనుకోండి మీరు ఒక ఆఫీస్ కి వెళ్ళి సార్ నేను కామెడీ చేస్తా సార్ అంటే మిమ్మల్ని ఎవరు నమ్మరు సో ఇక్కడ మీరు ఏమిస్తే అదే అది మళ్ళీ మీరు విలన్ చేస్తే మళ్ళీ విలన్ గా వస్తారని చెప్పి మీరు ఇందులో ఏమి నచ్చి విజయ్ చెప్పగానే సెలెక్ట్ చేశారు అంటే ఒకటి విజయ్ ఫస్ట్ కథ చెప్పగానే కథ నచ్చింది అండి కథ నచ్చి నాకు గచ్చి నచ్చింది అండి సతీష్ గారు కానివ్వండి విజయ్ గారు కానివ్వండి అంటే ఒక కామెడీ ఇమేజ్ ఉన్న వాడిని తీసుకొచ్చి ఒక సీరియస్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చి ఇతను దాన్ అంటే అతను అంటే నన్ను టాలెంట్ నమ్మాను ఫస్ట్ సో నేను ఒకటి అంటానండి మనం ఇప్పుడు మీరు కానీ నేను కానీ ఇక్కడ అందరూ ఇప్పుడు వరలక్ష్మి కానీ హరీష్ కానీ అంటే అందరూ డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్గా చేద్దాం అనుకుంటాం బట్ మనల్ని నమ్మాలి నమ్మే వాళ్ళు రావాలి అది ఎప్పుడు అంటే మొన్నటి దాకా మధ్య మధ్యన ఇప్పుడు చెంబో 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 కానీ గమ్యం చేసినప్పుడు దాంట్లో కూడా ఎక్కడ తెలియకుండా కొంచెం కామెడీ టచ్ ఉంటుందండి బట్ ఇది అసలు ఈ సినిమాలు ఎక్కడ కామెడీ చేయకుండా మొత్తం టోటల్ గా సీరియస్ గా ఉంటాను అండ్ నా చుట్టుపక్కల అంటే ఒక్క చోట రెండు చోట్ల ఉంటుందండి సినిమాలు మొత్తం కావడం ఎక్కువ కామెడీ ఉండదండి సో అంటే డైరెక్టర్ నమ్మానండి ఫస్ట్ అండ్ ఒక సెక్షన్ టూ వన్ వన్ గురించి ఒకటి మాట్లాడుకున్నాను ఫస్ట్ నాకు తెలియదు అండి ఆయన కథ చెప్పిన తర్వాత నేను గూగుల్ చేసి చూసుకున్నాను అసలు ఉందా లేదా లేకపోతే క్రియేట్ చేసే మన సినిమాటిక్ లిమెంట్ తీసుకున్నాడు ఏమో అని నమ్మాలి ఒక ఆర్టిస్ట్ నమ్మి వచ్చారు డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ముందు మేజర్ క్రెడిట్ వాళ్ళకి మేజర్ థ్యాంక్స్ వాళ్ళకి మీరు ఇప్పుడు కలర్ ఫోటో కానీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ మనం ఇప్పుడు నేను నాంది కానీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు నరేష్ గారు మీద మంచి ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాను ఇన్ని రోజులు లేదు ఎక్కడ అంటే ఒక యాంగిల్ అండి అండ్ నాకు విజయ్ స్పెషల్ టాంగ్స్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా తర్వాత నాకు కొత్త ఎవెన్యూ ఓపెన్ అయింది అంటే కొంచెం కొత్త కథలు వస్తాయి అవును అండ్ మొన్నటి దాకా కామెడీ 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 అనుకుంటే లేదు రే విసర్ కామెడీ కాదు కొంచెం సీరియస్ కథలు కూడా వెళ్ళొచ్చు ఆర్టిస్ట్ గా మన అందరికి ఫస్ట్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత అని నాకు తెలుసు ఇప్పుడు హరీష్ గారు ఉన్నారు ఆయన విలన్ గా చేశారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఆవిడ కనుక ఒక నెగిటివ్ షేడ్స్ చేశారు అనుకోండి ఇంకా కొన్నాళ్ళు అది ఫిక్స్ ఇంకా ఫ్రీడమ్ ఉండదు మాట వన్స్ విన్ అయిన తర్వాత ఫ్రీడమ్ కట్ సో మళ్ళీ ఇంకోటి కొత్తగా ఇలా చేస్తే మళ్ళీ అది ఆ టైప్ ఫిక్స్ జనరల్ గా అంతే ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు ఫస్ట్ బిగినర్స్ తక్కువ మంది మన ఇమేజ్ ఒకటి ఉంటది కదా అంటే మన ఏదన్నా ఒక పర్ఫామ్ చేస్తుంటే నాకు ఆ కామెడీ తాలూకు ఇమేజ్ వచ్చి నవ్వుతారు అంటే నేను నడుస్తుంటే సిన్సియర్ గా నవ్వు అంటే ఆడియన్స్ నవ్వితే నాకు మొత్తం ఇది అయిపోతుంది కదా అంటే అసలు టోటల్ గా మీరు అన్నట్టు నరేష్ అల్లర్ నరేష్ అని సినిమా అని పక్కన పెట్టేసి ఓన్లీ నరేష్ సినిమా ఒక క్యారెక్టర్ గా తీసుకునే చేశాను నేను ఎక్కడో దీంట్లో హీరోగా కావాలి నాకు ఇంట్రడక్షన్ కొంచెం బయట డప్ప కావాలి అలాంటి ఏమీ పెట్టుకోలేదు నేను కానివ్వండి హరీష్ గారు ఇక్కడ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు ఈవెన్ ప్రియదర్శి అండ్ మన ప్రవీణ్ ఇప్పుడు వరకు మీకు మా ప్రవీణ్ ప్రియదర్శి అంటే నవ్వించి నవ్వించి అంటే వాళ్ళకు కూడా ఏమవుతుందంటే ఎన్సేపు హీరో ఫ్రెండ్స్ ఎన్సేపు జోకులు వేయడం ఏ ఉంటాయి కదండి బట్ వాళ్ళు కూడా కొత్తగా అంటే మనం చేసినప్పుడు చాలా ఎక్సైటెడ్ అండి ప్రవీణ్ కూడా అంటే నేను ఏదో బాగా చేయాలి బాగా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు అండి ఇంక్లూడింగ్ ఆయన వాళ్ళు కృష్ణేశ్వర గారు కదా ఆయన కూడా నేను అంటే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ అందరు సిన్సియర్ గా చేశారు అందరూ కథను నమ్మి కథకు సరెండర్ ఎవరు అండ్ టెక్నికల్ గా కూడా అంతే సపోర్ట్ అండి అంటే బ్రహ్మకళ్ళి గారు కానివ్వండి చోటా ప్రసాద్ గారు కానివ్వండి అబ్బు రవి గారు కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరు సిద్ధ కానివ్వండి అందరు వచ్చి సినిమా హిట్ అవ్వాలి డెఫినెట్ గా అందరికి అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ కొత్త ప్రొడ్యూసర్ కంటే ఆయనకి హిట్ అయితే నాలుగు మంచి సినిమాలు చేస్తారు నాలుగు సినిమాలు డైరెక్టర్ కొత్త డైరెక్టర్ హిట్ అయితే ఆయనకి ఇంకో మంచి సినిమాలు సో ఎవ్రీ వన్ విజయ్ కి సక్సెస్ పడాలని చాలా మంది అందరూ టీం మొత్తం విజయ్ కోసం కష్టపడ్డారు అందరు సరెండర్ అయ్యారు ఆయనకి వరలక్ష్మి గారు మీ పేరులోనే వరలక్ష్మి అని ఉంది అంటే వరలక్ష్మి అంటే వరాలు ఇచ్చే సో ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ పెద్ద సినిమా క్రాక్ ఒక వరం ఇచ్చారు డబ్బులు రావడానికి అందరికి లక్ష్మీదేవి గారు నెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ కి వరం ఇచ
that's a that's the biggest failure for an actor cinema yeah. failure na artist ka failure kodu yeah art so that's my nice. only thing so that every film i always try to give a crack cup of tea uh nandi cup of tea any later in the next films that come every time i walk into a set like nen fresh ga alta ipudu ide na first cinema ante ela nachestha aane na mindset so adi first nunchi ade alert aipoyindi comedy movies kaina man okkane cheppantar chundi dialogue మనం న్యూస్ ఎంటర్టైనింగ్ గా చదవలేం కదా న్యూస్ లో ఉన్న మ్యాటర్ చెప్పగలం గానీ అక్కడ ఎంటర్టైన్ చేయలేం కదా పీపుల్ ని ఏదో చేస్తే బెస్ట్ గా చేయాలి అదే నా ఇది సో దీంట్లో కూడా నాకు ఏమంటే రేపు షూటింగ్ వెళ్తే ఎవరు మనకు పాటే ఒక మిస్టేక్ చెప్పకూడదు అదే నా అంటే ఏంటంటే మిస్టేక్ చెప్తే నాకు చాలా లాగా అప్సెట్ అయిపోతాను నేను ఏమంటే బికాస్ వీ షుడ్ ట్రై అండ్ గివ్ ది బెస్ట్ అండ్ ఎవరికి టైం వేస్ట్ చేయకూడదు అదే నా ఒక మాట సో ఐ షుడ్ ఆల్వేస్ ప్రిపేర్ అండ్ కమ్ ఆ ప్రిపరేషన్ చాలా టైం పడుతుంది బికాస్ మేము సిక్స్ ఓ క్లాక్ షూటింగ్ అయిపోతా కూడా నేను రూమ్ కి వెళ్ళి అట్లీస్ ఒక నైన్ థర్టీ టెన్ దాకా ఎగ్జామ్ లాగా చదువుతాడు డైలాగ్ లో సో నేను ప్లస్ బాడీ వచ్చి మళ్ళీ చేస్తాను సో ఏమంటే ఇక్కడ ఏమంటే పెద్ద పెద్ద డైలాగ్ అన్ని లెంతి షార్ట్స్ సో ఈయన అవన్నీ ఫుల్ గా చెప్పేసాడు నేను చెప్పి అనుకుంటాను ఒక ఫస్ట్ అంటే ఓకే మేడం వన్ పారాగ్రాఫ్ టూ పారాగ్రాఫ్ చెప్పాడు అండి మూడు పేజ్ ఫుల్ గా చెప్పాలని చెప్తాను అండ్ హౌ హీ షార్ట్ ఇట్ వాస్ సినిమాలో ఇలా పోతుంది అలా పోతుంది ఇలా పోతుంది సో యూ హీ దుల్ థింగ్ ఇక్కడ బ్రేక్ ఇట్లేదు సో లాంగ్ షాట్ అంటే ఆపోజిట్ కూడా చెప్పాలి అక్కడ వాళ్ళు క్యూ తీసుకోవాలి ఆవిడికి మేం చెప్పాలి అండ్ దాంట్లో కూడా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాలి సో ఇట్ వాస్ డెఫినెట్లీ అ వెరీ వెరీ బిగ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ కోట్ లో లాంగ్వేజ్ ఉంటది లాంగ్వేజ్ ఉంటది సెక్షన్స్ లాంగ్వేజ్ అసలు నంబర్స్ గుర్తు పెట్టుకోవడం చాలా కష్టం అండి నంబర్స్ ఓకే అండి అసలు ఆ వర్డ్స్ ఆ నోట్ లో రాలేదు ఫస్ట్ అదే పెద్ద ప్రాబ్లం నాకు సో బై ది టైం ఐ గాట్ దట్ బట్ ఇట్ వాస్ నైస్ బికాజ్ లైక్ హౌ ఐ యామ్ షూర్ నరేష్ ఫెల్ట్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ లైక్ ఇట్ వాస్ ఎ ఛాలెంజ్ ఫర్ హిమ్ ఫర్ మీ టు ది ఛాలెంజ్ అండ్ ఫర్ మీ ఐ లవ్ ఐ లవ్ ది ఛాలెంజ్ అండ్ ది ఛాలెంజ్ ఒక అడ్రినల్ రష్ వస్తుంది అది కరెక్ట్ గా అరే వన్ సీన్ అయితే ఫుల్ సీన్ ది ఆల్ క్లాప్ బికాస్ ఆ పెద్ద డైలాగ్ ఉన్నింది ఫుల్ సీన్ అండ్ ఐస్ వర్కింగ్ విత్ శ్రీకాంత్ అయ్యా సో ఆయనతో పాటు నాకు ఎక్కువ ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ బికాస్ ఆయన లాంగ్వేజ్ మీద అంత ఒక గ్రిప్ ఉంది అండ్ యూ డోంట్ నో ద లాంగ్వేజ్ ఆబ్వియస్లీ కొంచెం ఒక నర్వస్నెస్ ఉంటుంది కదా బికాస్ కరెక్ట్ గా చెప్పాలా వద్దా అవన్నీ ఉంది బట్ ఐ మేనేజ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ వాస్ సో ఫుల్ ఫిల్లింగ్ ఒక యాక్టర్ గా నేను నైట్ లో పోయి నిద్రపోయినప్పుడు ఐ ఫీల్ ఓకే యు నో టుడే యూ రియలీ నేను ఎప్పుడు నాకే తెలియకుండా నాకు టూ త్రీ ఇయర్స్ జరిగింది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది స్టార్టింగ్ డేస్ లో నేను ఇంటికి వెళ్ళి కామెడీ సీన్స్ అని చెప్పి ఇంట్లో నవ్విస్తూ ఉండేవాడిని సో తర్వాత ఆ మూవీస్ హిట్ అవుతా ఉండి అంటే ఓహో నేను ఎంజాయ్ చేసాను లొకేషన్ లో ఫస్ట్ మనం చూడగా మనం నవ్వుకుంటే అది అదే నవ్వు కదండి నాకు మాక్సిమం కిక్ డబ్బింగ్ దగ్గర అండి నేను డబ్బింగ్ ఎప్పుడు దీనికి ఆల్టర్నేట్ డైలాగ్ ఇంకేమైనా చెప్పగలమని 3 4 డైలాగ్ చెప్తా ఉంటాను అది ఒక డైరెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి అలవాటు అయింది శ్రీ రాముడికి 14 సంవత్సరాలు విత్ గుడ్ హార్ట్ అంటే ఆయన లైఫ్ లాంగ్ గుడ్ హార్ట్ అనుకోండి 14 ఇయర్స్ గుడ్ హార్ట్ తో ఉన్నోళ్ళకి ఎందుకు 14 ఇయర్స్ ఆ శిక్ష పడిందంటే నెక్స్ట్ విన్ కోసం సో ఎనీ క్రియేటివ్ సక్సెస్ వచ్చే ముందు మన బాగా బాధ పెడుతుందండి ఎందుకంటే వి ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు దట్ పొజిషన్ నాకు ఏమంటే వెన్ రైష్ వాస్ ఫీలింగ్ ఇమోషనల్ బట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఏటీఎస్ తర్వాత ఒక హిట్ కూడా అంటే ఐ టోటలీ అండర్స్టాండ్ దట్ బికాస్ ఐ వాస్ ది సేమ్ పొజిషన్ ఇన్ తమిళ్ సో ఐ కెన్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫై విత్ హిస్ పెయిన్ ఆర్ హిస్ ఇమోషన్ బికాస్ వి నో వాట్ ఇట్ ఇస్ టు బీ ఇన్ అ ఫిల్మ్ ఆ ఫిల్మ్ సక్సెస్ కావాలంటే ఎంత మేం అంత యాక్ట్ చేస్తాం బట్ యాక్టింగ్ అయిన తర్వాత కూడా ఒక హిట్ ఆస్ ఫ్లాప్ కాబట్టి ఆ యాక్ట్ దానికి ఒక రెస్పెక్ట్ లేదు తెలుగులో వచ్చిన లైఫ్ గురించి ఎవరు తెలియదు హరీష్ దగ్గర నుంచి వచ్చి ఏదో ఏంటి ఏమంటారు చిన్న పార్పుల్ గంబర్ సింగ్ లేకపోతే ఏదో ఈ టైప్ సినిమాలు కాకుండా పైగా నీ సినిమాలో నెక్స్ట్ వస్తాను దానికి నీ లెంత్ నీ లెంత్ షార్ట్ అయ్యా నీ స్ట్రెంత్ అనుకుంటున్నావా లెంత్ ఈజ్ ఎవరు స్ట్రెంత్ గా ఫీల్ అయ్యావా అది అది దానికి రీజన్ కూడా చెప్పు మేబీ నాకు ఒకటి అనిపించింది అది నేను తర్వాత చెప్తాను ఆ లెంత్ తీయటం వల్లే సో నువ్వు ఈ ఈ స్టోరీయే నువ్వు ఫస్ట్ టైం డెబ్యూ సినిమాగా నువ్వు అంత బిలీవ్ చేసావా బిలీవ్ చేసిన పెద్ద రిస్క్ ఏంటంటే తను ఆయన ఇందాక అన్నారు ఆయన ఇందుల
చేయిన్ తప్పు ఒక అతను ఇరవై ఒక్క ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పైర్ అయింది అతనికి తర్వాత నిర్దోషిగా రిలీజ్ చేశారు అతను రిలీజ్ చేస్తే అతను ఫైట్ చేశాడు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నా లైఫ్ అంతా స్పాయిల్ చేశారు ఇప్పుడు ఏంటంటే కాంపోజిషన్ ఇచ్చింది అక్కడ మనం ఎలాంటి ఇక్కడ చేస్తే బాగుంటుందేమో ఇలాంటి ఇక్కడ మనం జరిగినాయా అని ఒక రీసెర్చ్ ప్రాసెస్లో చాలా రీసెర్చ్ చేస్తే చాలా మందికి ఇక్కడ మన ఇండియాలో కూడా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఇలాంటి జరిగినాయి నాకు తెలిసి ఎవరు కొంచెం అంటే వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళ న్యాయం కోసం వాళ్ళు వెళ్ళి రివర్సల్ కేసులు చేసి టూ లెవెన్ సెక్షన్ మీద కలిసిపోయింటారు ఇక్కడ చాలా సార్ అయిపోయింది కానీ మనం దీనికి దీనికి టూ లెవెన్ సెక్షన్ ఉంది కదా దీనికి ఈ సెక్షన్ గురించి చెప్తున్నాం ఆడియన్స్ బాగుంటుంది అని ఎప్పుడైతే ఈ కథ అనుకున్నాము వెంటనే చేయండి నేను చాలా ఎక్సైట్మెంట్ లో ఉన్నాను ఎంత త్వరగా షూటింగ్ వెళ్దామని అదే ఎక్సైట్మెంట్ లో వచ్చి నరేష్ గారు ఖర్చు చెప్పాను ఖర్చు చెప్తే చాలా బాగుందండి కాదే మనం లాలో కొన్ని సెక్షన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కడ తప్పు చెప్పకూడదు రీసెర్చ్ చేద్దాం అప్పుడు ఒక సిక్స్ మంత్స్ టైం తీసుకున్నాం అప్పుడు బయట స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు నేను ఎక్సైట్మెంట్ లో ఉన్నాను కానీ రేపు పొద్దున్నే మనం క్రిటిసైజ్ చేయకూడదు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాలు అయితే ఎవరు మనం ఏం చెప్పి తప్పు చెప్పినా పట్టించుకోదు మీరు రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఎక్కడైనా ఒక సెక్షన్ గురించి తప్పు చెప్పినా ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తప్పు చూపించినా కానీ మనం చేయకేస్తారు అప్పుడు నాకు భయం వేసింది అప్పుడు అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది భయం సిక్స్ మంత్స్ టైం తీసుకొని అందరు కొంచెం యాక్చువల్ గా నీకు తెలుసు తెలియకో చేసేవి ఇది జెన్యున్ గా చేసావు నీకు తెలుసు కదా హాలీవుడ్ లో ఎవరన్నా సబ్జెక్ట్ మీద సినిమా తీయాలనుకుంటే వాళ్ళు సిక్స్ మంత్స్ తీసేసి చేస్తారంట వాళ్ళు వెళ్ళి ప్రాక్టికల్ గా అక్కడికి వెళ్ళి అన్ని తెలుసుకుని దాని గురించి సిక్స్ మంత్స్ అంత కరెక్ట్ గా నువ్వు కూడా తెలియకుండా ఒక ప్రాపర్ స్టైల్ లో చేసారు కాబట్టి అక్కడ ఎవరన్నా యాక్ట్ చేసారు అనుకోండి కామెంట్స్ ఎవరన్నా యాక్ట్ చేసి నాంది టైప్ చేస్తే ఇదే సినిమా యూనివర్సల్ కంటెంట్ ఈ సినిమా జెన్యున్ కంటెంట్ జెన్యున్ పాయింట్ కూడా సో అలా వరల్డ్ వైడ్ ఉంటారు కదా ఇలాగా ఇక్కడే కాకుండా మిస్ సాక్ష్యాలను బట్టే ఉంటుంది కోర్టు లో సో మన నిజం దేవుడి తప్ప ఎవరికి తెలియదు అలాంటి వాళ్ళ లైఫ్ లో అంటే మనకు ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ మూవీ చూసి నిజంగా జనరల్ ఆడియన్స్ ఇంత బాగుంది చెప్తున్నారు కదండి వాళ్ళు ఎమోషన్ ఫీల్ అయ్యారు కాబట్టి కానీ నిజంగా కనుక మన హౌస్ లో మెంబర్ కి ఎవరికైనా ఇలా జరిగితే అది మనకు ఎమోషన్ వేరే వాళ్ళ హౌస్ లో మెంబర్ జరిగింది మనకి న్యూస్ మన ఎమోషన్ వాళ్ళకి న్యూస్ వాళ్ళ ఎమోషన్ మనకి న్యూస్ కానీ ఇలాంటి ఎమోషన్ ని మొత్తం జనాలు అందరి తీసుకెళ్లేది మంచి జెన్యున్ ఎఫర్ట్ కాబట్టి జెన్యున్ హిట్ అని నేను బిలీవ్ చేస్తున్నాను నరేష్ గారు ఏమి ఫిక్స్ అయ్యాను అంటే పర్ఫార్మెన్స్ నాకు చాలా ఇష్టం నరేష్ గారు ప్రీవియస్ సినిమాలతో కానీ మహర్షితో నేను చాలా ఫిల్ అయిపోయాను చాలా మెచ్యూర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఇందులో కావాలి ప్లస్ అది ఎక్కువ అంటే ఉన్న ఎమోషన్స్ ఎక్కువ చేంజ్ అవు చేంజ్ అవుతుంది చాలా మెచ్యూర్ అంటే అంటే చాలా స్వార్థంతోనే ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటేనే ఆ సూర్యప్రకాష్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ వెలువేట్ అవుద్ది ఈ రోజు థియేటర్ లో ఎవరైతే టీఆర్స్ ఏడుస్తున్నారో అది వర్క్ అవుట్ అంతా ముందే స్వార్థంతోనే నరేష్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళింది నేను ఓకే ఓకే అది ఇంకా లెంతీ లెంతీ షార్ట్స్ ఎందుకంటే అంటే ఆ ఎమోషన్ బ్రేక్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఈ కథకి ఎస్ ఈ కథకి ఎప్పుడైనా సరే అంటే పర్టికులర్ అంటే ఆ సీన్ కి ఆ మూడ్ కి ఆ ఎమోషన్ బ్రేక్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకోసమే ఒక లెంతీ షార్ట్ ప్లాన్ చేసింది ఈ కోర్టు లో కూడా వరలక్ష్మి గారు ఒక సాక్షిని పెట్టి మాట్లాడుతుంటే ఆపోజిట్ లో మన హరిశ్వత్ మన శ్రీకాంత్ అయ్యి గారు శ్రీకాంత్ గారు అప్రోచ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా అంటే కోర్టులో కూడా చాలా కొత్తగా లేచి చేస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్గా అంటే కోర్టులో ట్రావెల్ చేసి మమ్మల్ని తీసేస్తూ ఉంటారు కరెక్ట్ కట్ షార్ట్లు ఇస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ స్టడీగా మేము యూజ్ చేసి వరలక్ష్మి గారి మీద వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ పట్టుకుని ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ టెంపో క్రియేట్ చేయడానికి సో ఎక్కడ మళ్ళీ ఫ్లాట్ గా ఉంటే మరి స్టార్టింగ్ గా పెడితే అవుతుందని అక్కడ మూమెంట్ ఆ మూమెంట్ తో పాటు టప్ 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 ఎక్కడ చాలా ప్లాన్ చేస్తాం అతను మళ్ళీ అక్కడ ప్లాన్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు రావాలి అక్కడ మళ్ళీ జడ్జి మీద వెళ్ళాలి కొంచెం అంటే కొంచెం కొత్త మేకింగ్ కూడా స్టైల్ కూడా కొంచెం ఇందులో కొంచెం ట్రైన్ చేసాం అన్నమాట అందుకోసం ఎక్కువ లెంతి షార్ట్స్ కూడా పెట్టింది నేను అదే అనుకున్నాను ఎందుకంటే నేను కాలేజ్ డేస్ లో ఫైన్ ఆర్ట్స్ లో ఉన్నప్పుడు డ్రామా చేసేటప్పుడు స్టేజ్ మీద కంటిన్యూస్ గా నేను ఉంటాను కాబట్టి నాలో నేను ఇంకా డీప్ లెవెల్ టిష్యూస్ లెవెల్ కి నా బ్రెయిన్ వెళ్ళిపోతుంది నా క్యారెక్టర్ లోకి ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ కట్ సార్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సార్ ఒక వన్ మోస్ సార్ అలాగే మెల్లిగా అంటే ఇక్కడ ఎమోషన్ కట్ అవుతు
ఇదే కొన్ని విచిత్రంగా అడుగుతుంటాడు ఒక ఆరు నిమిషాలు చాట్ పెట్టాడు ఆరు నిమిషాలు ఒక సెకండ్ చాట్ ఫస్ట్ ఆనందం సార్ దాని తర్వాత చాలా మంది నుంచి దాని తర్వాత చిన్న కన్ఫ్యూజన్ మీడియా వాళ్ళు అందరూ వచ్చింది దాని తర్వాత హరీష్ కుమార్ గారిని చూడగానే వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఆవేశం కొట్టేస్తాడని అంటే కోపం వచ్చేది మళ్ళీ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి వచ్చి కూర్చోవాలి అక్కడ నుంచి ఇంటికి వచ్చి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నాయి ఇంటి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు పరిస్థితులు వేరే ఉన్నాయి మళ్ళీ ఫాదర్ మదర్ ని కలుసుకుంది అంటే మనిషికి అంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే డైలాగ్ అనుకోండి ఆవేశంగా మీరు అంటే ఇంకో చెప్పేయచ్చు డైలాగ్ చెప్పకుండా చేంజ్ వల్లే మళ్ళీ అది గేర్ చేంజ్ చేసినట్టు కాకుండా టక్క 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 లేకుండా సో మనకు ఏమవుతుందంటే అలాంటప్పుడు నేను ఫస్ట్ అడిగానండి ఆరు నిమిషాలు విజయ్ అంతసేపు మనం చూస్తారా అంత హోల్డ్ చేయ అంటే లేదా చూస్తారని కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు మేకింగ్ ఖర్చు చెప్పినప్పుడే చెప్పాడు అండి అన్ని మేకింగ్ ఉన్నప్పుడే చాలా ఈయన ఒకడు సిద్ధ ఒకడు ఇద్దరు కూర్చుని అంటే కెమెరా ఎలా తిప్పేద్దాం నాకు తెలియదు అండి కెమెరా సైట్ పడితే ఇష్టం ఉండదు అండి మొత్తం ఇలా తిరిగేస్తుంటే తెలుసు కాబట్టి నాకు పెద్ద అంటే చాలా నేను ఎక్కువ కష్టపడలేను పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ అందరితో కూడా అందరూ మంచి యాక్టర్స్ కాబట్టి నాకు సీన్ మూడు అని చెప్తే నాకు ఈజీగా అందరు పర్ఫార్మ్ చేశారు ఆ షార్ట్ గీయడం కోసం నాకు ఏం కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేసింది ఎందుకంటే ఒక డే పడింది ఆ షార్ట్ మొత్తం ఆ షార్ట్ తీయడానికి అలాగే ఆ షార్ట్ తీయడానికి నాకు సిద్ధు నడి బాగా హెల్ప్ అయ్యాడు ఎందుకంటే ఇంటీరియర్లో కోర్టు ఇంటీరియర్లో స్టార్ట్ అయ్యి ట్రావెల్ చేసుకుంటూ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ కార్ లేకి కార్ ట్రావెల్ అయ్యి వెళ్ళి ఇంట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే ఇండోర్ లో ఒక లైట్ ఉంటుంది ఎక్స్టీరియర్ కి వచ్చిన వెంటనే మనం అనుకున్న లైట్ అన్నీ టప్పన మెట్లు దిగి అక్కడ నుంచి టూ మంత్స్ ట్రావెల్ చేయొచ్చిన తర్వాత అవుట్డోర్ రావాలి ఈ లోపు క్రౌడ్స్ వచ్చేయచ్చు మళ్ళీ మనం అనుకున్న లైట్ బ్రైట్ అయిపోవచ్చు మళ్ళీ ఎక్స్పోజ్ మారిపోవాలి ఇలా అంటే దానివల్ల అనుకున్నదానికి ఆర్టిస్టులు పట్టంతో పాటు కొంచెం టేస్ట్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ కూడా పట్టడం వల్ల నీకు హెల్ప్ అయింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇదే అనొచ్చు నాకు టేస్ట్ కంట బావా టేస్ట్ కంట నాకు ఈ మీద నమ్మకం ఎక్కువ ఈ రోజు నేను ఈ రోజు ఎన్ని సీన్లు తీస్తున్నారు ఎన్ని షార్ట్లు తీస్తున్నారు అని పట్టించుకోండి ఎందుకంటే ఈజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ డైరెక్టర్ సో అన్ని ఆయన మీదే ఆయన ఆయనే చూసుకుంటాడు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లో ఇంత ముందు తగ్గించారు చెప్పేది ఇప్పుడు ఆ సెన్స్ కొంచెం మీ చదువుకున్న ఆయన కొంచెం ఏంటంటే క్రాఫ్ట్ మీద ఇష్టం ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ టేస్ట్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమంటారంటే సార్ నువ్వు ఇదే వేరే ప్రొడ్యూసర్ ఎవరికైనా సార్ యాక్చువల్ లోపల నుంచి కెమెరాలో బయటకు వస్తుంది సార్ బయటకు వచ్చి కార్ లో ఎక్కుతారు సార్ ఇలా కార్లో పెట్టేస్తాం సార్ వ్యాక్యూమ్ పెట్టి వచ్చేస్తాం సార్ ఇలా ఫ్రెండ్ స్ట్రీట్ ఇక్కడ కూర్చుంటారు సార్ ఇలా కంటిన్యూ అక్కడ ఇది దిగుతారు సార్ ఈ హీరో దిగుతారు నడిచి ఎందుకు అది నాకు అలాంటప్పుడు ఏమో పెద్ద తెలుసు సార్ అలా అంటుంటే నీలా క్రియేటివ్ డైట్స్ ఎవరు చెప్తుంటే ఎవరన్నా అంటుంటే ఇలా ప్రొడ్యూసర్ లో అలా ఎందుకు అట్టేట్గా అట్టేట్ చేసుకోండి అంటే ఇలా ఎందుకు ఇంకా మేము మేకప్ లో మా ఇంట్లో ఫోన్ లో స్టార్ట్ చేసుకుంటాం మీరు వేసుకోండి ఇదేంటంటే నేను బిలీవ్ చేసేది బాబా స్వీట్ టూ అన్నది స్టార్ట్ అయింది మీతోటే సో మన ఇద్దరు రిలేషన్ మీద చాలా సంవత్సరాల నుంచి మనం సినిమా తీద్దాం అని ప్లాన్ చేసి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక కథ మా మన అది మిమ్మల్ని పెట్టి హీరోగా మనం చేద్దాం అని డిసైడ్ అయ్యింది అప్పుడు బ్యాండ్ రిజిస్టర్ చేశారు ఎస్వి టూ బేసిక్ ఏంటి ఎస్వి టూ లో రెండు ఎస్వీలు ఉంటాయి ఒకటి సో ఒక ఎస్వి సునీల్ వర్మ మీరు ఒక ఎస్వి సతీష్ వేగేసిన నేను సో అప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన బ్యానరు నాకు ఇప్పుడు వేరే మీతో చేయకుండా నరేష్ గారితో చేస్తున్నప్పుడు నాకు మార్చాలనిపించలేదు అదే కంటిన్యూ చేద్దాం మన సంవత్సరాల నుంచి మన దగ్గర బంధుత్వం ఉంది దాన్ని మళ్ళీ సునీల్ ఈ సినిమాలో లేదు వకాశ్ గారు చెప్పారు నాకు ఓసారి కూర్చుంటే ఇద్దరు ఫస్ట్ లో అంటే ఆయన ఒక టీవీ సీరియల్ లో ఒక ఆయనకి తెలుసు ఒకటి అన్నారు ఏంటన్నయ్య అన్న నా ఫస్ట్ సినిమా ప్రేమ స్వాగతం ఆయన కాంబినేషన్ అప్పుడు చెప్పారు ఏంటన్నయ్య అన్న నాకు ఫస్ట్ లో రా నేను అప్పట్లో క్లాసెస్ చెప్పేవాడిని యాక్టింగ్ కి నాకు ఒక టీవీ దీంట్లో లాయర్ క్యారెక్టర్ వచ్చిందిరా అన్నయ్య అక్కడి నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ లాయర్ రా నేను మూడు కోట్లు కుట్టించుకుని పెట్టుకున్నాను రా ఇప్పుడు కాకర్ ఫోటోలో చేశాను కదండి దాంతో మొత్తం అన్ని హీరోయిన్ బ్రదరో 
హీరోయిన్ సపోర్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ కేసు ఈడే డీల్ చేస్తాడు ఇవే వస్తున్నాయి నాకు ఓ దాంట్లో షర్ట్ వేస్తున్నానండి ఓ దాంట్లో టీ షర్ట్ వేస్తున్నాను ఓ దాంట్లో ఫుల్ యూనిఫామ్ వేసుకుంటున్నాను ఇంకో దాంట్లో జాకెట్స్ ఈ రకంగా మేనేజ్ చేస్తాను ఫ్యాక్టరీ అయితే మీరు ఏదో డబుల్ సంపాయ కాదు మీరు సెలెక్టివ్గా వెళ్తారు సో మీకు ఈ కంటెంట్ ఫస్ట్ మీకు విజయ్ కథ చెప్పాడా మీ క్యారెక్టర్ చెప్పాడా సో ఇప్పుడు నేను లేచాను కదా అప్పుడు మీరు చెప్పారు వినండి అని చెప్పారు అది జరిగింది అప్పుడు సో ఫస్ట్ వచ్చి కథ చెప్పినప్పుడు చెప్పినప్పుడు నేను అడిగాను ఫస్ట్ బ్రదర్ కాప్ క్యారెక్టర్ అది అవును అని చెప్పారు దాన్ని పెడతాను ప్లీజ్ వదిలేయండి ప్లీజ్ వదిలేయండి వేరే ఏ క్యారెక్టర్ అయినా పర్లేదు నేను వచ్చేస్తా కానీ కాప్ క్యారెక్టర్ వద్దు ఆయన చెప్పాడు మీరు కథ వినండి నచ్చకపోతే ఓకే పర్లేదు నో ప్రాబ్లం అని కథ చెప్పారు కథ చెప్పినప్పుడే నాకు తెలిసింది ఓకే కథ వింటప్పుడే మనకు తెలిసిపోతుంది ఓకే రైట్ దీంట్లో ఒక విషయం ఉంది అండ్ ఇది ఇది విన్నర్ అనేది అప్పుడే నాకు అనిపించింది నేను అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయా నేను ఇప్పుడు వరకు ఈ రోజు కూడా స్టేజ్ మీద ఒక ఇంటర్వ్యూలో అప్పుడు కూడా చెప్పాను ఆ ఎనర్జీ వైబ్రేషన్ చాలా బాగుంది ఇట్స్ వెరీ పాజిటివ్ సో దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ నేను కథ విన్నప్పుడే ఇలా ఒక సెక్షన్ ఉంది ఇలా చెయ్యొచ్చు అనేది నాకు అప్పుడే తెలుసు ఫస్ట్ సినిమాలో ఫస్ట్ సీన్ ఈయన జైలుకి వచ్చిన సీన్ ఆ సీన్ ఒక ఒక టెన్ థర్టీ సెకండ్స్ ఉంటుంది ఆ థర్టీ సెకండ్స్ సీన్ చూడగానే మనకి ఆ సినిమా ఆ మూడ్ వస్తుంది మనం సెట్ అయిపోతాం ఓ సెట్ దిస్ ఈస్ ద మూవీ దిస్ ఈస్ ద మూడ్ అని సెట్ అయిపోతాం సో ఇలా ఇలాంటి ఒక సినిమా చూ సెలెక్ట్ చేసి చేసినది అది అది పెద్ద విషయం విషయం ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ విజయ్ గారు డైరెక్టర్స్ మనం చాలా చాలా డైరెక్టర్స్తో పనిచేసాం కానీ క్లారిటీ విత్ ఎడిటింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది హీఈస్ హీఈస్ అన్బిలీవబుల్ నవమి మంచి పేరండి శ్రీరామ నవమి అనే సినిమా చేసినప్పుడు మీరు యాక్ట్ చేయండి అందులో ఎందుకంటే మీ పేరు పోస్టర్ మీద కూడా ఉంటుంది మీరు ఈ సినిమాలో చేసినప్పుడు మీకు యాక్చువల్గా షేర్ చేసుకోవడానికి కొంత లిమిటెడ్ స్పేస్ దొరుకుతుంది ఆ లిమిటెడ్ స్పేస్లోనే మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి మీకు విజయ్ చెప్పినప్పుడు ఏమి నచ్చి మీరు సినిమా ఓకే చేస్తారు మీరు క్యారెక్టర్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఒక వంద మంది లాక్ చేయాలనుకున్నాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చి లాక్ చేసి తర్వాత కొన్ని స్టోరీ చెప్తాం కొంతమందికి స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత లాక్ చేస్తాం పర్లేదండి ఇన్ని ప్రాసెస్ చెప్పండి డైలాగు చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే మాకు ఫస్ట్ తెలుగు రాదు అండ్ తెలుగు ఇలాగా ఓకే ఇలాగే అదొక లెంగ్ వర్డ్స్ ఏంటి చిట్టూర్ లాంగ్వేజ్ అప్పుడు నేను అనుకున్నా ఓకే తెలుగు ఇలాగే ఉన్నాయి లైక్ అనో అనే సబ్జెక్ట్తో నచ్చింది నాకు డైలాగ్స్ అని సో నేను కూడా ఆ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఎలా సెండ్ చేశారో అలాగే నేను కూడా బై హెల్ప్ చేసి అలాగే సెండ్ చేశాను సార్కి ఓకే అయింది అలా మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు సో లొకేషన్కి వచ్చాక మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మూవీ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు విజయ్ తన డైరెక్షన్లో అంటే ఇప్పుడు తను ఎమోషనల్ సీన్ చెప్తున్నాడు అనుకోండి అని హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు నాకు ఒకనొక ఒకనొక సందర్భంలో ఒక నేను మామూలుగా ఏదైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకళ్ళు అన్నారు బాగున్నారా ఏం చేస్తున్నారంటే ఏంటే ఎలా ఉన్నారా ఏంటే అని మాట్లాడుతుంటే భయ కొంచెం ఇది ఓవర్గా ఉంది అన్నారు ఓవర్ ఏంటి అన్నా లేదు కొంచెం ఇది అతిగా ఉంది ఇలా అవి మీకు తెలీదు మా ఏరియాకి ఒకసారి రండి ఏంట్రా ఏం చేస్తున్నా అంత ఉంటుంది అక్కడ ఇప్పుడు అక్కడ విలేజ్లో చేసేది ఇక్కడ ఓవర్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ చేసేది మేబీ బాలీవుడ్ వెళ్తే ఓవర్ అనిపించవచ్చు అక్కడ చేసేది మేబీ లండన్లో చూసినప్పుడు ఓవర్ అనిపించవచ్చు ఈ ఓవర్ లైట్ హై అనేది డిపెండింగ్ డిపెండ్ ఆన్ ద లొకేషన్ దట్ వెదర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళ ట్రెడిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అది నేను బిలీవ్ చేస్తాను గ్యారంటీగా కొన్ని కొన్ని చోట్ల కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ కాబట్టి మనోడు మనోడు ఒక విజువల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంత ఇంత సరిపోద్ది ఇక్కడ అని అనుకుంటాం కాబట్టి మేబీ చెప్పాడేమో సో ఈవిడతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈవిడలో నచ్చిన బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటి చెప్పు నీకు 
మీరు జూబ్లీ హిల్స్ బ్యాచ్ కాదు అంటే ఇప్పుడు వేసుకుంటూ ఉంటారు చూసారా మీరు హై హీల్స్ కాదు జూబ్లీ హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ మీరు లోఫర్స్ బ్యాచ్ ఓకే నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదన్న నేను అందరిలాగా జూబ్లీ హిల్స్ బంజర్ హిల్స్ బ్యాచ్ అనుకున్నా ఇలా హై హీల్ పాయింట్ హీల్ అనుకున్నాను అమ్మో ఓకే ఓకే ఫస్ట్ ధీరజ్ ఒక వాయిస్ నోట్ పంపించారు దానికి పంపించిన ఒక వన్ అవర్ నేర్చుకొని ఒక టూ లెంత్ చెప్పి పంపించేసింది తను అంటే పర్ఫెక్ట్ స్లాంగ్ లో ఉంది ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్ గా ఉంది అందుకని ఇంకా అమ్మాయి అక్కడ నుంచి అమ్మాయి డెడికేషన్ బాగా నచ్చింది అంటే ముందే బాగా ప్రిపేర్ అయిపోయాడు ఎలక్స్ అని ప్రాబ్లం లేకుండా భాష కూడా నేర్చుకుందండి తెలుగు కోసం భాష నేర్చేసుకుంది ఫస్ట్ సినిమా తెలుగు మాట్లాడేస్తుంది అబ్బో ఓకే ఇది నేర్చుకుంటారు అసలు వరల్లో ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చూడండి అన్ని భాషలో మాట్లాడేది ఒకళ్ళే మీ సక్సెస్ ఎంజాయ్మెంట్ లో నాకు మీ అందరితో కలిసి ఏమంటారు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలని అనిపించి మీతో పాటు నాకు కూడా ఆ వైబ్రేషన్ కంచేపు షేర్ చేసుకోవాలనిపించి సరదాగా నేను చేశానండి ఇదేమి అంటే నేను ఎప్పుడు ఎవరైనా చేయలేదు ఇంటర్వ్యూ అయితే ఫ్యాక్ట్ అయితే ఇది ఇంట్రాక్షన్ లాంటిది ఇంటర్వ్యూ లాంటిది కాదు సో మీరు అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా మాట్లాడి మీరంతా జెన్యున్ టీమ్ అండి జెన్యున్ పీపుల్ జెన్యున్ మూవీ పాయింట్ జెన్యున్ అన్ని జెన్యున్ కాబట్టి హిట్ కూడా జెన్యున్ హిట్ వచ్చింది మీకు సో వన్స్ అగైన్ మీ అందరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు వచ్చి చేయటం అంటే అరగ్గానే వచ్చి చేయటం చాలా హ్యాపీ అండి అండ్ ఎస్పెషలీ అంటే నా ఫస్ట్ నుంచి మీరు అంటూ ఉండేవారు రూట్ మార్చండి రూట్ మార్చండి హిట్ కొట్టండి హిట్ కొట్టండి కొత్తగా చేయండి అని సో మీరు ఎప్పుడు నా నమ్మకాన్ని నాంది మీ బావగారు నిలబెట్టారు సో నాంది అందరికి నాంది అయిందండి అలాగే ఈ అంటే కోవిడ్ తర్వాత ఇండస్ట్రీ అసలు కోలుకోదు అనుకుంటే ఆ టైంలో వరుసగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ జనవరి నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు మొన్న ఒక ర్యాక్ నుంచి ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన నాంది వరకు వరుసగా అన్ని సినిమాలు చూసి ఆదరించారు ప్రేక్షకులకి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు థ్యాంక్